kids, welcome to unit number 2 after school English capsule. Bienvenidos a su cápsula de la unidad número 2 after school. I'm going to tell you a little about what we're going to learn in this unit. Voy a cantar un poquito sobre lo que vamos a aprender en esta unidad. So, here you can find accountants. First, we are going to learn the parts of the body. Primero vamos a aprender las partes del cuerpo, ¿ok? After that, we are going to learn to use I can. Then, the things I can do with my body parts. Luego, las cosas que puedo hacer con estas partes del cuerpo que vamos a aprender. And finally, we are also going to learn to express four ways that we feel. Y finalmente vamos a aprender a expresar cómo decir cómo nos sentimos. Cuatro formas de expresar cómo nos sentimos. So, let's get started. Comencemos. First, we are going to start with the vocabulary of the unit. Okay? So, I'm going to show you and you are going to repeat. Number one, hands. Primero vamos con el vocabulario. Hands. Okay? Manos. Hands. Number two, fingers. Fingers. Los dedos. Fingers. Very good. I can also find my toes. Toes. Los dedos de mis pies. And we can also find feet. Feet. Ambos pies. So we have hands, manos, fingers, dedos, toes, dedos de los pies, and feet para ambos pies. Heads, heads, cabeza, heads, arms, arms, brazos, body, el tronco, ¿cierto? Esta parte del cuerpo, body, and legs, legs, mis piernas. So, now that we know all these parts of the body, ahora que sabemos todas estas partes del cuerpo, let's see all the actions we can do with them. Vamos a ver qué acciones podemos hacer con ellas. For example, I can shake my hands. Yo puedo sacudir mis manos. I can, yo puedo. That's the meaning in Spanish. Eso quiere decir en español. Yo puedo, I can. And we are going to learn four actions that we can do with different parts of the body. Vamos a aprender cuatro acciones que podemos hacer con cuatro partes distintas, o con distintas partes en realidad de nuestro cuerpo. Primero vamos a ver, a ver, shake, sacudir, ¿cierto? Sacudir, shake, I can shake my hands. Puedo sacudir mis manos. Number two, move, mover, move, mover. I can move my fingers. I can move my fingers. Move, mover. I can touch my toes. Touch, número tres, tocar. I can touch my toes. And number four, la palabra número cuatro, stamp. I can stamp my feet. Yo puedo zapatear. Cuando uno pisa así fuerte, that is stamp your feet. ¿Cierto? Eso quiere decir zapatear. Ok, so one more time. This time you repeat the things that you can do with your body. Esta vez tú repites las cosas que puedes hacer con tus distintas partes del cuerpo. I can, yo puedo. I can shake my hands. Puedo sacudir mis manos. Shake, sacudir. Number two, move, mover. I can move my fingers. I can move my fingers. Puedo mover los dedos de mis manos. I can touch my toes. Puedo tocar los dedos de mis pies. Touch, tocar. And finally, I can stamp my feet. Puedo zapatear con mis pies. Four words. Shake, sacudir. Move, mover. Touch, tocar. Stamp, zapatear. 
Okay. And finally, in this unit, we are going to express four ways that we may feel. Y finalmente, en esta unidad, vamos a aprender cómo expresar cuatro formas de cómo nos podemos sentir. One, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo digo yo estoy? Utilizando esto, mira. I'm. I'm. ¿Ya? Entonces, for example, number one, I'm happy. I'm happy. Estoy feliz. I'm, estoy happy, feliz. Number two, I'm sad. I'm, estoy sad, triste. I'm sad. Number three, I'm tired. Estoy cansado. I'm, yo estoy tired, cansado. And number four, I'm worried. Estoy preocupado. I'm, I'm, yo estoy worried, preocupado. Four words to express how you feel. Cuatro palabras para expresar cómo te sientes. I'm happy. I'm sad. I'm tired. Cansado. And I'm worried. Estoy preocupado. And these are the most important contents of unit number two after school. Y estas cosas que aprendimos en esta cápsula son los contenidos más importantes de la unidad número 2. Ok, kids, I hope you learned a lot. Espero que hayan aprendido. And see you in classes. Bye, bye.